ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ നാൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം നാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടര കപ്പ് മൈദയാണ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാല് പിന്നെ അത് പാലെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള പാല് വേണം എടുക്കാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പാല് മുക്കാൽ കപ്പ് പാല് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് ഓയിലാണ് ഓയിൽ ത്രീ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതും ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മൈദ രണ്ടര കപ്പ് മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കണം ഇതിന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം ഇനി ആ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ അതേമാതിരി തന്നെ മിൽക്ക് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി കുഴയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിതൊരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് ഒന്ന് പതിന ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ച് പരത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ചപ്പാത്തി പലയുടെ മുകളിലും വെച്ചും പരത്താം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം ഇതിന് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത് ഓരോരോ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒമ്പത് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പരത്തുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങനെ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് കനം കുറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അയൻ തവയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അയൻ തവയെന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹൈ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലും വെള്ളം തേച്ച് കൊടുക്കുക സാധാരണ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് വെള്ളം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് അതിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായിരുന്ന പാൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാം ഇതൊരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വെന്തിട്ട് ആ ബബിൾ അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് കമ്മിഴ്ത്തി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ തവ 
ഇപ്പോൾ അത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പീസും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ നാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈസ്റ്റോ അതേമാതിരി തന്നെ മുട്ടയോ ഈസ്റ്റോ തന്തൂരി അടുപ്പോ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് മഷ്റൂം ഗ്രേവിയുടെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മഷ്റൂം മസാല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം വൈ ടേക്ക് കെ